നമസ്കാരം ഈ മണിക്കൂറിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത ഉത്തര കൊറിയയിൽ നിന്നാണ് പുറത്തു വരുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ കേട്ടുകേൾവി മാത്രമുള്ള ഒരു ഭീകര അവസ്ഥയാണിത് ഒട്ടും മികച്ചതല്ലാത്ത ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളുള്ള ഉത്തര കൊറിയയിൽ കൊറോണ വൈറസിനെ ചേർത്ത് തോൽപ്പിച്ചു എന്നുള്ളത് പൊള്ളയായ ഒരു അവകാശവാദമെന്ന് തെളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കൊറോണ വാദം മൂലം ഇരുന്നൂറോളം ഉത്തര കൊറിയൻ സൈനികർ മരിച്ചതായി ദക്ഷിണ കൊറിയൻ വാർത്ത ഏജൻസിയായ ഡെയിലി എൻ കെ ന്യൂസ് ഓർഗനൈസേഷനും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം രോഗബാധ സംശയിക്കുന്ന നാലായിരത്തോളം പേർ സമ്പർക്ക വിലക്കിലാണെന്നതും വസ്തുതയാണ് നൂറ്റി എൺപതോളം സൈനികർ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിൽ മരിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായി പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറോളം സൈനികർക്ക് സമ്പർക്ക വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയതായാണ് വാർത്ത ഏജൻസിയുടെ റിപ്പോർട്ട് ന്യൂമോണിയ ക്ഷയം ആസ്മ ജലദോഷം പനി തുടങ്ങിയ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതായും ശക്തമായ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുവാൻ കിം ജോങ് ഉൻ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയതായും ചില രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വൈറസ് രാജ്യത്ത് കടക്കുന്നത് അറിയുവാൻ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഉപയോഗിക്കണമെന്ന ഉന്നത അധികൃതരുടെയും പാർട്ടി നേതാക്കളുടെയും യോഗത്തിൽ ഉത്തര കൊറിയൻ വാർത്താ ഏജൻസി നേരത്തെ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഉത്തര കൊറിയയിൽ ആദ്യമായി കൊറോണ ബാധിച്ചയാളെ വെടിവെച്ചു കൊന്നതായി രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ചൈനയിൽ സന്ദർശനം നടത്തി തിരിച്ചു വന്നയാളെയാണ് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പോൾ വെടിവെച്ചു കൊന്നുവെന്ന വാർത്താണ് പുറത്തു വരുന്നത് കൊറോണ വൈറസ് പടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുവാൻ പ്രത്യേക സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയതായി ഉത്തര കൊറിയ അവകാശപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും വൈറസ് ബാധ മറച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് ഉത്തര കൊറിയ ചെയ്തതെന്ന് തന്നെയാണ് ലോക രാജ്യങ്ങളുടെ ആരോപണത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാകുന്ന വസ്തുത രാജ്യാന്തര സംഘടനകൾക്ക് രാജ്യത്തെ രേഖകളോ വിവരങ്ങളോ പരിശോധിക്കുവാൻ അനുവാദമില്ലാത്തതും കൊറോണയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പുറത്ത് വരാതിരിക്കാനുള്ള കാരണമായേക്കാമെന്ന് തന്നെയാണ് രാജ്യാന്തര സംഘടനകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ഉത്തര കൊറിയയിലെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി ചൈനയേക്കാൾ മോശമാണെന്നും വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു വരുന്നു പകർച്ചവ്യാധികളോട് പ്രതികരിക്കാനുള്ള കഴിവിൽ ലോകത്ത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ് ഉത്തര കൊറിയ എന്നതും ആശങ്ക ഏറെ ഉയർത്തുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് ആണവായുധ നിർവ്യാപന ഉടമ്പടിയിൽ നിന്ന് ഉത്തര കൊറിയ പിൻവാങ്ങിയതിനെ തുടർന്ന് ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയതിനാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിൽ സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ഇപ്പോഴും ആരോഗ്യരംഗത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മതിയായ സൗകര്യങ്ങളോ വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്തെ ആധുനിക ഉപകരണങ്ങളോ രാജ്യത്ത് സൗകര്യത്തിലുള്ള ലബോറട്ടറികളോ ഇല്ലാത്ത രാജ്യത്ത് എങ്ങനെയാണ് കൊറോണ ബാധ കണ്ടെത്തുന്നതെന്നും പ്രതിരോധിക്കുന്നതെന്നുമാണ് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ ചോദ്യം ഉത്തര കൊറിയയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന രണ്ട് ചൈനീസ് പ്രാവശ്യങ്ങളിൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾക്കാണ് ഈ രോഗം പടർന്നത് രോഗബാധ തടയുവാനും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുവാനും വൈകിയ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അതിർത്തിയിലൂടെ ഉത്തര കൊറിയയിൽ രോഗം പകർന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ അനുമാനം വിവര കൈമാറ്റത്തിന് ശക്തമായ നിയന്ത്രണങ്ങളുള്ള രാജ്യത്ത് ഔദ്യോഗിക മാധ്യമങ്ങളുള്ള സർക്കാർ ഭാഷ്യം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നതെന്നതും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യമാണ് മതിയായ സൗകര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെയുള്ളത് ട്രിപ്പിടാനായി ഒഴിഞ്ഞ ബിയർ കുപ്പികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൈ കഴുകിയ വെള്ളം ശേഖരിച്ച് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്ന ശുദ്ധജലം വിതരണം ചെയ്യാത്ത ആശുപത്രികളാണ് ഇവിടെയുള്ളത് എന്നാൽ കൊറോണ ബാധയെന്ന സംശയം തോന്നിയ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് കേസുകൾ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയ്ക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തെന്നും തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഫലം നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നുവെന്നും ഉത്തര കൊറിയൻ സർക്കാർ വാദിക്കുന്നുമുണ്ട് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർ